செய்வது <laughs> தேவன் தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய சிலாக்கியம் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு ஆண்டவர் திறந்த வாசலை நமக்கு ஆண்டவர் தந்திருந்தார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வாசல் பூட்டப்பட்டு கிடக்கிறது கிருபையாய் இப்படி நாம் கூடிவர கத்தர் நம்ம கிருபை செய்திருக்கிறார் இது ஆண்டுடைய பெரிதான கிருபை 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 கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக எல்லா இடங்களிலும் கத்தரை ஆராதிக்கிற ஆராதனை பெருக வேண்டும் எல்லா சபைகளும் திறக்க வேண்டும் எல்லா இடங்களிலும் கத்தரை ஆராதிக்கிற ஜனம் பெருக வேண்டும் கத்துடைய நாம் இந்த நாட்களில் உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஹலை தேவ ஜனம் தேவ பிள்ளைகளாக நாம் அதற்காக ஜபிக்க வேண்டியது மிக அவசியம் நாம் வாழ்கிற இந்த காலம் மிகவும் ஒரு கடைசி காலம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வோமாக இது வேதம் தேவ நமக்கு தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் இந்த வேதத்திலே என்னென்ன காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரோ 
அவைகளெல்லாம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது இது உலகத்திலே இன்றைக்கு நடைபெறுகிற அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள் இந்த உலகத்திலே நடைபெறுகிறதான தேவனுக்கு பிரியமில்லாத செயல்கள் காரியங்கள் ஆராதனைகள் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டு ஹலை லோயா ராஜாதி ராஜாவா இயேசு இந்த பூமியிலே இருந்து ஆளுகை செய்ய போகிறார் அவரோடு நாம் ஆளுகை செய்ய போகிறோம் வேதி மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆளுகைக்கு எத்தனை பேர் ஆளுகை செய்வதற்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தப்படுகிறீர்கள் ஹலோ லூயா நம்ம நம்ம நல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் கத்திரிக்கை ஸ்தோத்திரம் சும்மா ஆளுகை செய்ய முடியாது நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆவியானவர் இந்த நாட்களிலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் யார் ஒருவர் ஆவியானுடைய சத்தம் கேட்டு ஆவியானுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொளுத்து ஆவியானுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறானோ பிரசுத்தாவியானவர் அவனை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் எதற்கென்றால் அந்த பூமியை ஆளுகை செய்யும் படிக்கு ஹலலூயா கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக தேவடி பிள்ளைகளை நமக்கு முன்னே ஒரு உபத்திரவ காலம் வருகிறது அதே வேளையில் அதற்கு பின்பு நமக்கு முன்னே ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் நமக்காக காத்திருக்கிறது ஒரு பெரிய மகிமை நமக்காக காத்திருக்கிறது ஒரு பெரிய மேன்மை நமக்காக காத்திருக்கிறது ஹலோயா அதுதான் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தினுடைய மேன்மை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சில வேளைகளிலே பல விதமான கஷ்டங்களிலும் பாடுகளிலும் பல பிரச்சனைகளிலும் நம் நாம் போய் கொண்டிருக்கலாம் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு ஹலலூயா வனாந்திரம் அது புஷ்பத்தை போல செழிக்கும் வனாந்திரத்திலே வழி உண்டாகும் வனாந்திரத்திலே ஆறுகள் உண்டாகும் வனாந்திரங்கள் வயல்வெளியாய் மாறும் ஹலலூயா இன்றைக்கு ஒருவேளை உடைய வாழ்க்கை ஒரு வனாந்திரத்தை போல இருக்கலாம் தேவடி பிள்ளைகளே உடைய வாழ்வின் வனாந்திரங்களை கத்தர் மாற்றி ஆண்டவருடைய வாழ்வை ஒரு வயல்வெளியை போல மாற்ற ஒரு தோட்டத்தை போல கத்தர் மாற்ற ஆண்டவர் போதுமான தேவனாக அவர் இருக்கிறார் ஹலலூயா யார் ஒருவனை கத்து நடத்தி செல்கிறாரோ அவருடைய வாழ்க்கை நீர்ப்பாச்சலாம் அந்த தோட்டத்தை போல மாறும் வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நிணம் உள்ளதாக்குவார் நீ நீர்ப்பாச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் எத்தனை பேர் அந்த வார்த்தைக்கு ஆமேன் சொல்லுகிறீர்கள் ஹலெல்லூயா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆண்டவன் நம்முடைய வாழ்வின் வனாந்திரங்களை நீக்கி நம்முடைய வாழ்வை ஆண்டவன் நீர்ப்பாச்சலான தோட்டத்தை போல மாற்ற தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் தேவடி பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது எசைக்கியில் தீக்க தரிசன புத்தகத்தில் ஆண்டவர் எசைக்கியில் தீக்க தரிசியை கொண்டு சொல்லியிருக்கிறார் எசைக்கியில் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தொரு வசனங்களை நீங்கள் கவனியுங்கள் இசைக்கியில் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தொரு வசனங்கள் நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்க ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் ஆகையால் நான் அவர்கள் மேல் என் கோபத்தை ஊற்றி என் மூர்க்கத்து நக்கினியினால் அவர்களை நிர்மூலமாக்கி அவருடைய வழியின் பலனை அவர்கள் தலையின் மேல் சுமர பண்ணுவேன் என்று கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் என் கோபத்தை என் மூர்க்கத்து நக்கினியை அவர்கள் மேல் ஊற்றி அவர்களை நான் நிர்மூலமாக்குவேன் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி சொல்லுவதற்குரிய காரணம் என்ன நான் உன்னை ஆசுவதிக்கவே ஆசுவதிப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் உன் வாழ்வை நீர்ப்பாச்சலான தோட்டத்தை போல மாற்றுவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் உன்னை நான் உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இன்றைக்கு என் கோபத்து நக்கினியை நான் ஊற்றப் போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்ல காரணம் என்ன ஆண்டவர் தேசத்திலே தம்முடைய கோபத்தை ஊற்றாதபடிக்கு தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில் நிற்க ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் தேடுகிறார் திறப்பில் நிற்க ஒரு மனுஷனை தேடுகிறார் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் ஒருவனையும் காணேன் 
திறப்பில் நிற்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை நான் காணேன் ஆகவே நான் என்னுடைய கோபத்தை அவர்கள் மேல் நான் ஊற்றுவேன் இசைக்கில் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் தேவ கோபம் ஜனங்கள் மேல் வர காரணம் என்ன என்பதை குறித்து எஸ்ஐக்கில் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே அவர்கள் தேவனை சேவியாமல் தேவன் அறுவருக்கிற நரகலான விக்கிரகங்களை சேவித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவடி பிள்ளைகள் அறுவருப்பான அந்த செயலை அவர்கள் செய்தபடினாலே நான் என் கோபத்தை ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆறாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது இஸ்ரவேலின் அதிபதிகளில் அவரவர் தங்கள் புயபலத்துக்கு தக்கதாக உன்னில் ரத்தம் சிந்தினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதிபதிகள் இரத்தம் சிந்தினார்கள் ஆபேலுடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்ட போது அந்த இரத்தத்தின் சப்தம் இந்த பூமியிலிருந்து தேவரை நோக்கி கூப்பிட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுவிசேஷத்து நிமித்தம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த சாட்சி நிமித்தம் இன்றைக்கும் அநேகருடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது ஏன் தேவ கோபம் வருகிறது என்றால் தேசத்தில் இரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த அந்த இரத்த பழியை நான் விசாரிப்பேன் என்று ஆண்டவர் இங்கே சொல்லியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது என் பரிசுத்த வஸ்துக்களை அசட்டை பண்ணி என் ஓய்வு நாட்களை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த வஸ்துக்களை அசட்டை பண்ணி என் ஓய்வு நாட்களை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது கத்துடைய ஓய்வு நாளை கத்துடைய நாளை மகிமையின் நாளாக நாம் எண்ணினால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் ஏறி இருக்க பண்ணுவேன் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் ஓய்வு நாட்களை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக புதிய பாட்டு நாட்களிலே ஓய்வு நாள் அல்ல கத்தருடைய நாள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உயிர் தழுதல் நாள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றவர் இயேசு பாபத்தின் மேல் பிசாசின் மேல் ஜெயம் கொண்ட ஜெயம் கொண்டு உயிர் தழுந்த அந்த நாளிலே நாம் கத்திற்கு நாம் ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தருடைய நாளை நாம் அசட்டையாய் நினைக்க அல்ல கத்துடைய நாளை நாம் அதை 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 அசட்டை பண்ணி அதை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கு உள்ளாக அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்திரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வத்தை நாம் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் கத்திருக்கு நாம் ஆராதனை செய்ய வேண்டும் நூற்றி இருபத்தி இரண்டாம் சங்கீதத்தில் முதல் வசனத்திலே தாவிது சொல்கிறான் கத்துடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்ன போது மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன் தேவடி பிள்ளைகளே புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களிலே நமக்கு ஆண்டவர் இந்த சபை கூடி வருதலை கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் எருசிலேமில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சபை அது சமாரியாவிலே அந்தியோகியாவிலே எபேசுவிலே கொருந்திவிலே இப்படி சபை வளர்ந்து பெறுகிறது ஆங்காங்கே சபை கூடி வருதல் உண்டாயிற்று வேதம் சொல்லுகிறது சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்கள் ஒரு நீங்கள் விட்டுவிடாதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவ கோபம் வர காரணம் என்ன இங்கே என்னுடைய பரிசுத்த நாளை பரிசுத்த குலச்சலாக்கினார்கள் தேவ ஜனம் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்திற்கு நாம் ஆராதனை செய்ய வேண்டும் அதை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஹலல்லூயா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பதினொன்றாவது வசனத்திலிருந்து கீழே வாசிக்கும் பொழுது வாழ்விலே அருவறுப்பான செயல்களை மனிதன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அருவறுப்பானவைகள் சொல்லுவதற்கு நாவு கூசப்படக்கூடிய அளவில் உள்ள அருவறுப்பான செயல்கள் நீடி பிள்ளைகளே இந்த அருவறுப்பான செயல்கள் நிமித்தம் கத்துடைய கோபம் தேசத்திலே உண்டாகும் என்பதை நாம் இங்கே காண்கிறோம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே ரத்தம் சிந்தும்படிக்கு பரிதானம் வாங்கினவர்கள் உன்னில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் லஞ்சம் 
ஜனங்களை பிழிந்தெடுக்கக்கூடிய அளவில் லஞ்சம் இன்றைக்கு பெருகி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவ கோபத்திற்கு அது ஒரு காரணமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பனிரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே பரிதானம் வாங்குகிறவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி அநேக அநேக தேவனுக்கு பிரியமில்லாத தேவனுக்கு கோபம் ஊட்டக்கூடிய இந்த செயல்களை நிமித்தம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் இந்த ஜனத்தை நான் அழிக்க போகிறேன் ஆனால் இந்த ஜனத்தை நான் அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில் நிற்க ஒரு மனுஷனை நான் தேடுகிறேன் ஒரு நாளிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்பட்டு வனாந்திர வழியாய் வந்து சீனாய் மலையிலே கத்திற்கு ஆராதனை செய்து தெய்வ மகிமை அங்கே கண்டு அங்கே அவர்கள் இருந்ததான் அந்த வேளையிலே மோசையை ஆண்டவர் மலைக்கு மேலே அழைத்தார் நாற்பது நாட்கள் மோசை தேவனோடு கூட இருந்தான் ஆனால் மோசே வர தாமதித்ததை கண்டபொழுது ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் கன்று குட்டிகளை உண்டு பண்ணி அதை வழிபட ஆரம்பித்தார்கள் ஆகவே என்ன நடந்தது ஆண்டவர் இந்த ஜனத்தை நான் அழிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் மோசே நீ இந்த ஜனத்தை விட்டு விலகினில் இந்த ஜனத்தை நான் அழிக்க போகிறேன் என்றார் ஆனால் மோசே என்ன என்ன செய்தான் அந்த ஜனத்தை ஆண்டவர் அழிக்காதபடிக்கு அவன் திறப்பிலே நின்றான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதங்களின் புத்தகம் நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே நான் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் அவர்களை நாசம் பண்ணுவேன் என்றார் அப்பொழுது அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மோசே அவர்களை அவர் அழிக்காதபடிக்கு அவருடைய உக்கரகத்தை ஆற்றும் பொருட்டு அவருக்கு முன்பாக திறப்பின் வாயிலே நின்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவம் பெருகும் போது அக்கிரமம் பெருகும் போது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத செயல்களை மனிதன் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது தேவ கோப மனிதன் மேல் கடந்து வருகிறது சோதம் குமாரா பட்டணத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சோதம் குமாரா பட்டணத்திலே கொடிய பாவம் அங்கே இருந்தது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பாவம் தேவ சமூகத்திலே போயிட்டான் ஜபா அங்கே போறதுக்கு பதிலா இப்போ பாவம் அவருடைய சமூகத்திலே போயிட்டு நம்முடைய ஜபங்கள் பரலோகத்திலே போகும் பொழுது அந்த ஜபம் நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் நம்முடைய துதிகள் தேவ சமூகத்தில் கடந்து போகும் பொழுது அங்குடி அங்கிருந்து ஆண்டு பிரசன்னம் நம் நடுவில் இறங்கி வரும் ஆனால் சோதம் குமாரா பட்டணத்தின் ஜனங்களுடைய பாவம் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே போயிற்று ஆகவே என்ன நடந்தது ஆண்டவர் அந்த சோதம் குமாரா பட்டணத்தை அழிக்கும்படிக்கு தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பினார் அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்திலே தேவ கோபம் அந்த பட்டணத்தின் மேல் கடந்து வந்த நேரத்தில் ஒரு ஆபிரகாம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நின்று ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் திறப்பில் நிற்கிறதை பார்க்கிறோம் எப்படியெல்லாம் அந்த ஜனத்திற்காக மன்றாட முடியுமோ அவன் மன்றாடுகிறதை பார்க்கிறோம் தன்னை விட்டு பிரிந்து போன லோத்து அங்கே இருக்கிறான் ஐயோ அந்த லோத்துவும் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமே என்பதுதான் அவனுடைய ஏக்கமாக இருந்தது ஒருவரும் கெட்டு போவது ஒருவரும் அழிந்து போவது தேவனுக்கு சுத்தம் அல்ல தேவன் அதை விரும்புகிறது இல்லை அப்போ அந்த லோத்துக்காகவும் சொதோமில் உள்ள ஜனங்களுக்காகவும் ஆபிரகாம் திறப்பில் நின்றதை பார்க்கணும் ஆண்டிடத்தில் கேட்கிறான் ஆண்டவரே ஒரு ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்தால் அந்த பட்டணத்தை நீர் அழிப்பீரோ ஆண்டு சொல்ற பாருங்க நான் அழிக்கவே மாட்டேன் ஒரு நாற்பத்தைந்து பேர் இருந்தாலும் நாற்பது பேர் இருந்தாலோ இருபது பேர் இருந்தாலோ கடைசியில் கேட்கிற ஆண்டவரை இன்னும் ஒரு விசை நான் கேட்கிறேன் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் ஆண்டவர் சொல்றார் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் கூட நான் அழிக்க மாட்டேன்றார் ஏன்னா உன்னுடைய கதறுதலையும் உன்னுடைய கூக்குரலையும் உன்னுடைய ஜபத்தையும் உன்னுடைய மன்றாட்டையும் கேட்டு நிச்சயமாக அந்த பத்து பேர் நிமித்தம் அந்த தேசத்தை நான் காப்பாற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ தேவ கோபம் தேசத்தின் மேல் வரும் பொழுது தேவ கோபத்தை ஆற்றுவது எது என்றால் நம்முடைய விண்ணப்பங்களும் நம்முடைய ஜபங்களும் ஆபிரகாமை போல திறப்பில் நிற்க ஆண்டவர் ஜனங்களை தேடுகிறார் மோசை போல திறப்பில் நிற்க ஆண்டவர் ஜனங்களை தேடுகிறார் தேசத்தை நான் அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில் நிற்க ஒரு மனுஷனை நான் தேடினேன் இத்தனை பேருக்கு புரியுது திறப்பில் நிற்க ஒரு மனுஷனை நான் தேடினேன் இந்த பட்டணத்திற்காக ஜபிக்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு மனுஷனை ஒரு சபையை கத்தர் தேடுகிறார் 
திறப்பில் நிற்க ஆண்டவர் ஜனங்களை தேடுகிறார் எத்தனை பேர் ஆண்டவரை இதோ அடியேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் நான் திறப்பில் நிற்க திறப்பில் நிற்க இதோ அடியேன் நான் வருகிறேன் ஆண்டுமுறை நான் திறப்பில் நிற்கிறேன் ஒரு மனிதன் தேவ சமூகத்தில் திறப்பில் நின்று ஜபிக்கும் பொழுது தேவ கோபம் அங்கே ஆற்றப்படுகிறது பாருங்கள் திறப்பில் நிற்க என்று சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கு எரேமியா முப்பத்து ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் எரேமியா முப்பத்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் அதனுடைய முதல் வசனங்களிலிருந்து நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது அங்கே யூத தேசத்தை சிதேக்கியா என்று சொல்கிறதான் ராஜா அரசாண்டு வந்த நாட்கள் அது நேபுகாத்தேச ராஜாவுடியதான படை எரிசிலேமை சுற்றிலும் வந்து நின்றது மூன்றாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியை நீங்கள் பாருங்கள் அங்கே இரண்டாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதியை நீங்கள் பாருங்கள் நகரத்து மதிலில் திறப்பு கண்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே இருசிலேமி சுற்றிலும் ஒரு பெரிய அலங்கம் இருந்தது இந்த அலங்கத்திலே பனிரண்டு வாசல்கள் இருந்தது இந்த பனிரண்டு வாசல்களிலும் பனிரண்டு கோபுரங்கள் இருந்தது இந்த பனிரெண்டு கோபுரங்களிலும் அந்த பட்டணத்தை பாதுகாப்பதற்கு ஜாமக்காரர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் ஹலோ பட்டணத்துக்குள்ளே ஜனங்கள் சுகமாய் வாசம் செய்ய வேண்டுமானால் ஜனங்கள் சுகமாய் தங்கி இருக்க வேண்டுமானால் இது ஜாமக்காரர்கள் விழித்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது இப்ப இந்த ஜாமக்காரர்கள் சரியாக அந்த தேசத்தை காக்கவில்லை அவர்கள் அங்கே விழித்திருக்கவில்லை அந்த பட்டணத்தை சுற்றிலுமாய் நேபுகா தேச ராஜாவுடைய படை சுற்றிலுமாக வந்து நின்று கொண்டிருந்தது இவர்களோ அஜாக்கிரதையாயிருந்தார்கள் அங்கே அந்த எரிசலேம் நகரத்தின் மதிலில் அங்கே திறப்பு கண்டது அந்த திறப்பு அடைக்கிறதற்கு அதில் கவனமாய் நின்று அதை பாதுகாப்பதற்கு சரியாய் ஜாமக்காரர் வேலை செய்யவில்லை ஜாமக்காரர் அங்கு சரியாய் விழித்திருக்கவில்லை பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள அஜாக்கிரதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள அசட்டையான அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய தீங்கை கொண்டு வரும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்வோமாக பாருங்கள் இங்கே தேசத்தின் மதலில் திறப்பு கண்டபோது மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் பாபுலோனின் ராஜாவின் மற்றெல்லா பிரபுக்களும் அந்த நகரத்துக்குள் உட்பிரவேசித்து நடுவாசலில் இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நடுவாசலில் வந்து யார் இருக்கா எதிரி வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறா நேபுகாத்தே ராஜாவுடைய பிரபுக்களும் அங்குள்ள படை தலை படை தளபதிகளும் வந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே என்ன நடந்தது ஐந்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் அங்கே அந்த தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த சிதைக்கியாவை பிடித்து அவனை அவனை அங்கே கட்டினார்கள் ஆறாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அவனுடைய குமாரரை அவன் கண்களுக்கு முன்பாக வெட்டினார்கள் சொந்த பிள்ளைகளை எதிரி வந்து வெட்டி கொள்றான் பாரு கண்ணால பார்க்கற இதை போல கொடூரமான பரிதாபமான ஒரு நிலை எப்படி யாருக்கு இருக்கும் பாருங்க இதை போல பரிதாபமான நிலை எது எதுவாக இருக்க முடியும் சொந்த தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக சொந்த பிள்ளைகளை எதிரி வந்து வெட்டி கொள்றான் ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது சிதேக்கியாவின் கண்களை கெடுத்து அவனை பாபலோனுக்கு கொண்டு போகும்படி அவனுக்கு விலங்கு போட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த ராஜாவுடைய கண்கள் பிடுங்கப்பட்டது கைகளிலே விலங்கு போடப்பட்டது பரிதாபமான நிலைமை கண் பார்ப்பதற்கு கண்கள் இல்லை இப்போ அவன் கடைசியா பார்த்தது தன்னுடைய பிள்ளைகளை எதிரி வெட்டி கொள்றது தான் கடைசியாய் பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கிறது கண்கள் இல்லை கைகளிலே விலங்கு ஆனால் பாருங்கள் பதினொன்றாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஆனாலும் எரேமியாவை குறித்து பாபுலோன் ராஜாவாகிய நேபுகா தேசர் காவர் சேனாதிபதியாக நெபு சராதனை நோக்கி நீ அவனை அழைப்பித்து அவனுக்கு ஒரு பொல்லாப்பும் செய்யாமல் அவனை பத்திரமாய் பார்த்து 
அவன் உன்னோடே செல்கிறபடி சொல்லுகிறபடி எல்லாம் அவனை நடத்து என்று கட்டளை கொடுத்தான் ராஜாவை பிடிச்சு கட்டி கண்ணை பிடுங்கி விலங்க போட்டு பிள்ளைகளை கொண்டு தேசத்தின் ஜனங்களை சிறைப்பிடித்து இப்படி அந்த மதலை சுட்டரித்து மதலை இடித்து அந்த ஆலயத்தை இடித்து எல்லாவற்றையும் சுட்டரித்து இப்படி எல்லாவற்றையும் எதிரி நாசம் பண்ணும் பொழுது ஒருவன் மேல் கத்தனுடைய கிருபை இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஹலோயா அந்த எதிரி இறைமையாவை குறித்து சொல்லுகிறான் அந்த இறைமையா இறைமையா அவனை அவனை அவனுக்கு ஒரு பொல்லா இறைமையாவுக்கு நீ ஒரு பொல்லாப்பும் செய்யாமல் ஒரு தீங்கும் அவனுக்கு செய்யாமல் அவனை பத்திரமாய் நீ பாதுகாக்கணும் ஒரு தீங்கும் செய்யாமல் அவனை பத்திரமாய் பாதுகாக்கணும் இனி இறைமையா என்ன சொல்லுகிறானோ அதன்படி எல்லாம் நீ செய் அப்படின்றே இந்த நிலைக்கு காரணம் என்ன இரேமியாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே இறைமையா சொல்லுகிறான் ஆ என் தலை தண்ணீரும் என் கண்கள் கண்ணீர் ஊற்றுமாயிருந்தால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது என் ஜனமாகி குமாரத்தி கொலை உண்ண கொடுத்தவர்கள் நிமித்தம் நான் இரவும் பகலும் அழுவேன் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் பாருங்க தேசத்தில் நடக்கிற அருவறுப்புகள் தேசத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற தீமையான காரியங்கள் தேசத்திலே வந்ததான பயங்கரமான சம்பவங்கள் ஜனங்கள் ஆண்டவரை மறந்து வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தம் நான் இரவும் பகலும் அழும்படிக்கு என்னுடைய கண்கள் என் தலை தண்ணீரும் என் கண்கள் கண்ணீர் ஊற்றுமாயிருந்தால் நலமாயிருக்கும் பாருங்க இந்த இறைமையா முழு இரசிலேமும் அழிக்கப்பட்ட போது ராஜா இவ்வளவு நிர்பந்தமான நிலைமைக்குள் தள்ளப்பட்ட போது இந்த இறைமையா பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட்டான் அப்போ நல்ல கவனிக்கீங்களா நீங்க இறைமையாவுடைய பாதுகாப்பின் ரகசியம் என்ன அவனுடைய கண்ணீரின் ஜபம் தனக்காக அல்ல தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக அல்ல தன்னுடைய 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 வாழ்க்கைக்காக அல்ல எதற்காக அவன் ஜபம் பண்ணினான் தேசத்திற்காக ஜபிக்க அவன் சொல்லுகிறான் அழுது 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 இப்போ கண்கள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வராமல் இருக்கும் பொழுது சொல்லுகிறான் என்னுடைய தலை தண்ணீரும் என் கண்கள் கண்ணீர் ஊற்றும் ஆயிருந்தால் நலமாயிருக்கும் தெய்வ பிள்ளைகளை தேசத்தில் நடக்கிற அருவறுப்புகளை பார்க்கும் பொழுது அவைகளை நாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கல்ல தேசத்திலே அருவறுப்பான காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நாம் தேவ சமூகத்திலே கண்ணீர் விட்டு ஜபிக்கிற இறைமையாவை போல் இருப்போமானால் தேவடி பிள்ளையே தேசத்தில் தேவனுடைய கோபம் ஊற்றப்படும் பொழுது இறைமையா காப்பாற்றப்பட்டது போல நீங்களும் நானும் காப்பாற்றப்படுவோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இன்றைக்கு ஆண்டவர் திறப்பில் நிற்க ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை தேடுகிறார் பாருங்கள் இன்றைக்கு தேசத்தின் எல்லைகளிலே பெரிய ரேடார் கருவிகள் பொறுத்து இருக்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே சத்துரு கீழே கூடி தான் வருவான் தரை மார்க்கமாக தான் வருவான் நாம் அப்போ கூட நாம் படிச்சிருக்கிறோம் குதிரைப்படை யானைப்படை காலாட்படை யானைகளை யுத்தத்தை கொண்டுட்டு போனாங்க குதிரைகளை கொண்டுட்டு போனாங்க கால்கள் நாளை நடந்து போனார்கள் மூன்று படைகளை குறித்து நாம் படிச்சுருக்கிறோம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால் சமீப காலம் வரைக்கும் நம்முடைய சில தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இப்படி தான் யுத்தங்கள் நடந்தது ஆனால் இன்னைக்கு யுத்தம் எப்படி எல்லாம் வான்வெளியாய் ஃப்ளைட்டில் போய் கொண்டு போட்டுட்டு இருந்தா அதெல்லாம் இப்போ மாறி இங்கேருந்து பட்டனை தட்டுனா அது குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் என்ன செய்யுது விழுந்து அழிக்குது அப்போ இப்படிப்பட்ட எதிரியினுடைய தானே இந்த எல்லாம் எல்லா 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 தீமைகளையும் அல்லது இப்படிப்பட்ட ஏவுகணைகளையும் எதிரியுடைதான அந்த ஆபத்தான அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கவனிப்பதற்கு தேசத்திலே எல்லைகளிலே ரேடார் கருவிகளை பொறுத்தி இருக்கிறார்கள் தேவடி பிள்ளைகளே சத்ருவாய சாத்தான் தனக்கு கொஞ்ச காலம் உண்டு என்று அறிந்து அவன் மிக 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 வேகமாக அவன் செயல்பட்டு வருகிறான் இன்னைக்கு பாருங்க முழு உலகத்திலும் எல்லாருடைய புத்தியும் அப்படி மந்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ன செய்கிறோம்னு தெரியல எப்படியெல்லாமோ போயிட்டு இருக்குது 
சாத்தான் மிக வேகமாய் அவன் தன்னுடைய வேலைகளை அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் வேத மிக தெளிவாய் சொல்கிறது முழு உலகத்துக்கும் ஒருத்த தலைவனாக வருவான் அவன் தான் ஆன்டி கிரைஸ்ட் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருடங்களாக உள்ளதான முழக்கம் என்ன ஒரே இராணுவம் ஒரே தலைவன் ஒரே பணம் இதுதான் முழக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் வருஷத்திலே பேப்பரில் நான் அந்த செய்தியை நான் படித்தேன் இப்போது ஒரு முப்பது வருடங்கள் போயிருக்கிறது முப்பது வருடங்களில் ஏற்பட்டிருக்கிற பயங்கரமான மாறுதல்கள் மாற்றங்களை நான் கவனிக்கிறேன் இன்றைக்கு உலகம் அதை நோக்கி தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்றதை விட ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வேகமாய் சென்று கொண்டிருக்கிறது முழு உலகத்தையும் ஒருவன் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் ஆயிற்று நம்மெல்லாம் ஒரே கொடைக்கு கீழே ஒரே கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் நம்ம நம்மெல்லாம் எண்களில் கணக்கிடப்படுவோம் என்பதை அன்றைக்கு யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் எழுதி வைத்தார் அதனுடைய கோடு நம்பர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அறுநூற்றி அறுபத்தாறு ஆறு 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 இன்றைக்கு நம்முடைய கண்கூடாக அவைகளை பார்க்கிறோம் பைபிள் அன்னைக்கு சொல்லப்பட்டது கை வலது கையில் அல்லது நெற்றியில் சிப் பொருத்துவாங்க அதில் என்ன விற்கவோ வாங்கவோ முடியாது இன்றைக்கு தொடர்ந்து பேசப்படுகிற செய்தி அதுவாக இருக்கிறது வேதத்தை படித்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் ஆனால் தொடர்ந்து அந்த செய்தி பேசப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது வேத வசனங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது இயேசுவின் வருகை மிக 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 சமீபமாய் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது தேவடி கோபாக்கினியின் நாள் சமீபித்து வந்து கொண்டிருக்கிறது தேவடி பிள்ளையே இந்த உலகத்தின் மேல் தேவடிய கோபம் பற்றி எரிகிற நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது சாத்தானும் தனக்கு இனி கொஞ்ச காலம் தான் என்று அறிந்து அவன் மிக வேகமாய் செயல்படுகிற காலம் தேவ ஜனம் தேவ சபை அசதியாயிருப்பதற்கல்ல அஜாக்கிரதையாயிருப்பதற்கல்ல ஏனோதானோ என்று வாழ்வதற்கல்ல நமக்காக வாழ்வதற்கல்ல தேவ ஜனம் தேசத்திற்காக திறப்பில் நிற்க நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஹலே லூயா எத்தனை பேர் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறீங்க என்னுடைய வார்த்தைகளை ஹலே லூயா நம்முடைய எண்ணம் இயக்கம் எல்லாம் ஆண்டு வரே உம்முடைய சித்தம் நான் செய்ய வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய இயக்கமாக இருக்கணும் தேவ சுத்தம் செய்ய நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக இந்த நாட்களிலே திறப்பில் நிற்க ஒரு மனிதன் தேவை திறப்பில் நிற்க ஒரு சபை தேவை நம்மை ஆண்டுடைய கருங்களில் ஒப்புக் கொடுப்போமாக ஆண்டுவரை நான் திறப்பில் நிற்கிறேன் ஆண்டுவரே தேசத்தில் வருகிற அழிவுக்கு காரணம் பாவம் என்பதை பார்த்தோம் அதே போல தேசத்தில் வருகிற அழிவுக்கு காரணம் அஜாக்கிரதை சிறைக்கு அவ் நாட்களிலே அந்த காவல்காரர்கள் அசாக்கிரதையா இருந்ததுனாலே மதல்களில் திறப்பு கண்டது எதிரி உள்ள வந்தா தெய்வ பிள்ளைகள் இந்த நாட்களிலே நாம் அஜாக்கிரதையாய் வாழ அல்ல விழிப்புடையவர்களாக இருப்பவாக ஜாக்கிரதை உடையவர்களாக இருப்பவாக வேத வசனத்தின்படி நாம் வாழ நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமாக திறப்பில் நிற்க நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக தேசத்திலே நடக்கிற ஒவ்வொரு அருவறுப்புகளை பார்க்கும் பொழுது அதை நம்ம பார்த்து அதை நாலு பேரிடம் சொல்லி அப்படி அல்ல அவைகளை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயம் கொதிக்கட்டும் நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே ஏங்கட்டும் தேவனை நோக்கி நம்முடைய இருதயம் விண்ணப்பம் செய்யட்டும் ஹாலை லோவியா இன்றைக்கு சாத்தானை அவனுடைய கிரியைகளை நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிப்பதற்கு அவனுடைய அவன் எதிர்த்து வருகிற அவனுடைய வழிகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா ஜபம் ஜபிக்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் தரிசனங்களை கொடுப்பார் எந்த வழியாம வரா என்பதை ஆண்டவர் சொல்லுவார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மேல் அசிரியனுடையதான இராணுவம் அவர்கள் வருவதற்காக எத்தனித்த நேரங்களிலெல்லாம் எங்கே எது வழியாய் வருவார்கள் என்கிற வெளிப்பாட்டை ஆண்டவர் எலி எலிசாவுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஹலோ ஜபிக்கிற ஒருவனுக்கு வெளிப்பாடு உண்டாகும் ஜபிக்கிற ஒருவன் சத்துடைய சேனை எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை அவன் அவன் கண்டுபிடித்து விடுவான் சத்துருவை எதிர்த்து யுத்தம் செய்வதற்கு ஒரு பட்டயம் நம்முடைய கைகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் தேவ வசனமாகி ஆவியின் பட்டயம் தேவ வசனத்தை நாம் உபயோகித்து பிசாசின் வல்லமைகளை நாம் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும் பிசாசின் வல்லமைகளை நாம் நிர்மூலமாக்க வேண்டும் எப்படி பிள்ளைகளை ஜபிக்கவும் வேதத்தை தியானிக்கவும் நேரங்களை செலவு செய்வோமாக தேசத்திற்காக திறப்பில் நிற்க நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக 
வேதவசனமாகியாவின் பட்டயத்தை எடுத்து பிசாசை வீழ்த்தி நம் தொடர்ந்து முன்னேறி ஆத்மாக்களை கிறிஸ்துவுக்கு என்று நாம் ஆதாயம் பண்ணுவோமாக கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு முடிந்தால் முழங்காலில் நின்று தாராளமாக இடம் நமக்கு இருக்கிறது நீங்கள் முழங்கால் போடுவதற்குரிய வசதி உங்கள் சேரர்களுக்கு கீழே இருக்கிறது கொஞ்ச நேரம் அவனுடைய சமூகத்திலே திறப்பில் நின்று நாம் மன்றாட போகிறோம் தேசத்திற்காக ஜனங்களுக்காக திறப்பில் நின்று தேவனை நோக்கி நம் மன்றாடி நாம் ஜபிக்க போகிறோம் நம்முடைய இருதயங்களை எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்துவோமாக நம்முடைய இருதயங்களை எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி இருதயங்களை எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது நான் அல்ல ஸ்தோத்திரம் மனப்பூர்வமாய் உள்ளப்பூர்வமாய் உள்ளப்பூர்வமாய் எல்லாரும் ஒருமித்து ஆலை லூயா எல்லா ஒருத்தர் கூட வாய் மூடிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸ்தோத்திரம் முடிந்தால் கர கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டுவிடத்திலே நம்முடைய தலைகளையும் உயர்த்தி நம் அன்றாடுவோம் ஆண்டவரே இந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்காக திறப்பில் நிற்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கத்த எஸ் ஜீசஸ் எஸ் ஜீசஸ் சபையாய் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் சபையாய் எங்களுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லா ஆண்டு பேரும் நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து மன்றாடுங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க தேசத்திற்காக ஆண்டு பேரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க ராஜா அவனுடைய கண்கள் பிடுங்கப்பட்ட அவனுடைய கண் அவன் கண்கள் பிடுங்கப்படுவதற்கு முன்பதாக அவனுடைய கண்களுக்கு முன்னாக அவனுடைய பிள்ளைகள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் அவனுடைய கைகளில் விலங்கு போடப்பட்டது மிக பரிதாபமான நிலைமை இருக்கும் பொழுது இரேமியா அவன் பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட்டான் அவன் விரும்புகிறதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஹாலே லூயா எப்படி பிள்ளை இன்றைக்கு ஒரு சிதேக்கியாவை போல் அல்ல ஒரு இரேமியாவை போல நம்ம ஆண்டுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போமாக தேவ வார்த்தைகளை அவமதித்து தேவ வார்த்தைகளை கேட்டு அவர்களை செய்யாதபடி அவர்களை பின்பற்றாதபடிக்கு தேவ வார்த்தைகளை தள்ளிவிட்ட ஒரு சிதேக்கியாவை போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டாம் அவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது ஓ ஜனங்களுக்காக தேசத்திற்காக தேவனை நோக்கி மன்னாடி நின்ற இரேமியாவை போல நடக்கிறோமேத்தின் ஆயிரும் எங்களுக்கு நீர் இறங்கும் எங்களுடைய தேசத்துக்கு நீர் இறங்கும் எங்களுடைய ஜனங்களுக்கு நீர் இறங்கும் என்று சொல்லி மன்றாடுவமாக ீசி <laughs> Jesus we praise you Lord hallelujah 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 me to dikir o me suve me to dikir o me to dikir o me to dikir o me suve me to dikir o raja me magistotra o magistotra o magistotra o magistotra o magistotra mandavara agala jagrayai valuvarkallappa pulipulla hrudayathe engalukku nirtharu ஜபிக்க ஜபாவிரால் எங்களின் நிரப்பு பரிசுத்தாவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி நம் அன்றாடுவோமா ஆண்டவரே தேசத்தில் உள்ள நறுவறுப்புகளை கண்டு ஆண்டவரே இந்த பட்டணத்தை நீங்க அழிக்க கூடாதப்பா பட்டணத்தை நீங்க அழிக்க கூடாது ஆண்டவரே உங்களுடைய கோபம் தேசத்தில் பட்டணத்தில் வரக்கூடாதப்பா எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பட்டணத்தின் மேல் கிருபையாயிரும் ஜனங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் ஜனங்களுடைய மரக்கண்களை நிறுத்தரந்தரு 
விரோதமாயிருக்கிறது <laughs> 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 எங்கள் மேல் கிருபை ஆயிரும் இந்த தாராவியின் மேல் கிருபை ஆயிரும் மும்பை பட்டணத்து மேல் கிருபை ஆயிரும் இந்த மகாராஷ்டிராவின் மேல் கிருபை ஆயிரும் அன்று ஒரு இந்திய தேசத்தின் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் இப்படி கிருபை வெளிப்படட்டும் ஜனமுமை காணட்டும் ஜனமுமை அறியட்டும் ஜனமும் மண்டையில் கடந்து வரட்டும் ஜனமுமை சேவிக்கட்டும் கத்த மகிமையான காரியங்களை நீ செய்கிறபடி நாளே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் திறப்பில் இருக்க சபையா எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எத்தனை பேர் சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கத்தாவை எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் கத்தாவை எத்தனை பேர் திறப்பில் நின்று ஜபிக்கிறீர்களோ இறைமையாவுக்குண்டான அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு உண்டாகும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேட்குறதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கனப்படுத்தப்படுவீர்கள் ஹாலே லூயா ப்ரைஸ் காட் ஹாலே லூயா எங்கள் அன்பு தகப்பனே உங்களுடைய கரங்களில் எங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாமே நாமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமும் கிருபைகளும் நன்மைகளும் ஆசுவாதங்களும் கத்துடைய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமே லேலுயா லேலுயா கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தோட ஆஸ்வதிப்பாராக